家好，我小雷。今天的视频我们聊起铃木 Gemma 二五零，国内网友俗称加码二五零，也可以叫铃木太空船。Gemma 是一个意大利语，翻译过来就是宝石的意思，所以也可以称之为铃木宝石二五零。它属于长轴距全平式两座设计，这辆摩托在世界各地的口碑非常两极分化。一部分摩友认为造型不实用，储物空间小；而另一部分摩友认为它的设计领先于同类踏板。这种情况在铃木车型里时有发生，比如铃木妖刀、铃木隼、铃鹰大刀、铃木大 BK、SW 零一、今天的铃木太空船。很多车型当时发布的时候饱受争议，停产多年以后又被疯狂追捧。今天这台加码二五零生产于二零零八年，停产于二零一二年，目前国内价格在一万块到两万五之间，具体根据成色、车况、年份而定，但是只可以收藏，不可以上路。它的发动机与铃木博格曼二五零同款，都是水冷二百四十九 CC 四冲程单缸发动机，最大马力七千五百转，爆发二十二匹，最大扭矩五千五百转，爆发二十二牛米，油箱容量十二升，百公里油耗三升左右，整备重量二百一十公斤。前轮胎十四寸幺二零，后轮胎十三寸幺五零，机油容量一点五升，普通更换一点二升，更换滤清器需要加一点三升。推荐使用十 W 四零机油，座椅高度六百六，整车长两米二八，宽八十一厘米，高一米零八，轴距一米六九。全车主要部件来自于铃木天朗二五零，它的脚踏是一个全平式设计，贯穿了整个车身。原厂自带乘客背靠后转向灯的设计，是为了让其他驾驶员任何角度都可以看到转向灯。它的排气外壳、空滤外壳都与车身同颜色，而且与车辆基本平行。像一个飞船。前转向灯的设计跟后转向是一样的，并不是这一个长条都是转向灯，而是只有下一部分会亮，主要为了提示对方车辆。灯光的设计是一个透镜、一个大灯、一个向下的指示灯，刚好可以看到正下方的路面。这个灯光排列非常聪明。左边膝盖的位置是一个水箱加注口，脚踏下面使用的镀铬装饰隐藏了侧支架。驾驶员坐垫下方这个镀铬拉杆是一个手刹。这个排气管的设计真是一个点睛之笔，从侧面看跟车身一体度非常高。排气管前面是一个机油加注口，右边驾驶员坐垫下方。是一个油箱加注口，因为它的油箱在座椅下面，它的储物空间在脚踏的位置。上面这个小开关打开之后可以放一些小杂物，下方是一个较大的储物空间，打开之后可以放一个半盔。铃木的想法，驾驶员可以无需下车，东西可以随拿随取。不过这个储物空间相比同年份踏板的确有点小，因为它的设计座椅下方没有储物空间，仪表盘使用了一个四列仪表加一个小屏幕。这个设计今天看来有点过时，零八年还是很前卫。另外钥匙两边也有储物格，只是比较小。说到这儿，我们先听一下发动机声音。Доставать до земли.视频里可以看到，由于轴距太长，所以掉头的时候并不是很灵活，加上储物空间小，当时并没有火。多年以后再看宝马 C E 零四，感觉似曾相识。忘记了说，它的后乘客背靠预留头盔锁，可以防止头盔丢失。视频最后，我认为这个造型放到今天也不过时，而且很多踏板改装都用这辆摩托。就聊这么多吧，哪里不对多多指点，感谢观看。